আচ্ছা সো এর এই টপিকটাতে আমরা দেখব যে একটা স্টার ব্যালেন্সড থ্রি ফেজ সিস্টেমের ফেজ অর ডায়াগ্রাম কিভাবে ড্র করতে হয় এবং এটার ওভারঅল অ্যানালাইসিসটা কি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা স্টার কানেক্টেড সার্কিট দেওয়া আছে তিনটা লাইন এ1 বি2 বি1 সি1 এবং এখানে যেটা নিউট্রাল পয়েন্ট সেটাকে আমরা যদিও ডিনোট করি না পাশের ডায়াগ্রামটাতে সেটাকে আমরা আর দিয়ে এন দিয়ে ডিনোট করলাম যেটা নিউট্রাল পয়েন্ট তাহলে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে তিনটা লাইন আছে একটা হচ্ছে আর একটা বি এবং একটা হচ্ছে ওয়াই অর্থাৎ তিনটা লাইন সরি তিনটা ফেজ আর ওয়াই বি এখন এই তিনটা লাইনের যে নিউট্রাল পয়েন্ট সেটাকে আমরা এন দিয়ে ডিনোট করলাম আমরা জানি যে লাইন টু লাইন ভোল্টেজ সাধারণত যারা হয় সেটা হচ্ছে স্টার কানেকশনের ক্ষেত্রে ফেজ ভোল্টেজের রুট থ্রি টাইমস এখানে ফেজ বলতে কাকে বোঝাচ্ছে একটা লাইন থেকে নিউট্রাল পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স বা যে যে অ্যামাউন্ট সেটাকে বলা হচ্ছে ফেজ অর্থাৎ একটা সার্টেন লাইন থেকে এন পর্যন্ত যদি আমি ভোল্টেজ মেজার করি সেটা হবে ফেজ ভোল্টেজ আর লাইন টু লাইন ভোল্টেজ যদি আমি মেজার করি তাহলে সেটা হবে সেটাকে আমরা লাইন টু লাইন ভোল্টেজ দিয়ে ডিনোট করি আচ্ছা তো এখানে যেটা বলছে যে ইন দ্য স্টার কানেকশন দ্য সিমিলার এন্ডস ইদার স্টার্ট অর ফিনিশ অফ দ্য থ্রি ওয়াইন্ডিংস আর কানেক্টেড টু এ কমন পয়েন্ট কলড স্টার অর নিউট্রাল পয়েন্ট আচ্ছা দ্য থ্রি লাইন কন্ডাক্টরস রান ফ্রম দ্য রিমেইনিং থ্রি ফ্রি টার্মিনালস কলড লাইন কন্ডাক্টরস তো এই তিনটা লাইন কন্ডাক্টর ফ্রি যে তিনটা টার্মিনাল থাকে সেটা থ্রুতে কন্ডাক্ট করে আচ্ছা দ্য ওয়ায়ার্স আর ক্যারিড টু দ্য এক্সটারনাল সার্কিট সো গিভিং থ্রি ফেজ থ্রি ওয়ায়ার স্টার কানেক্টেড সিস্টেমস However, sometimes a fourth wire is carried from the star point to the external circuit. Or that, uh, I'm the first class that I saw. If I have a three-phase line, then I am going to have a single-phase line. So, I am definitely going to have a neutral point. So, I am going to have a distribution transformer. I am going to have a primary side. I am going to have a delta connected. If I have a delta, I am going to have a neutral point. So, I am going to have a delta connected. প্রাইমারি সাইডের দিকে বাট সেকেন্ডারিতে যখন আমি গ্রাহকের কাছে লাইনটা পৌঁছাবো সিঙ্গেল ফেজ লাইন সেক্ষেত্রে ওই ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারি সাইডগুলি স্টার কানেক্টেড থাকে এই কারণেই যে ওখান থেকে আমি একটা নিউট্রাল লাইন বের করতে পারবো এবং একটা মেইন লাইন বের করে সো একটা সিঙ্গেল ফেজ আকারে আমি পাওয়ারটা সাপ্লাই দিতে পারবো আচ্ছা এখন বলা হচ্ছে কনসিডারিং দ্য অ্যাবাফ ফিগার দ্য ফিনিশ টার্মিনালস এ টু বি টু সি টু অফ দ্য থ্রি ওয়াইন্ডিং আর কানেক্টেড টু ফ্রম আ স্টার নিউট্রাল পয়েন্ট the three conductors named as r y b run from the remaining the three free terminal as shown in the above figure the current flowing through each phase is called phase current orthat ekta single phase er bhitor diye orthat ek line to neutral er moddhe je poriman current flow kora hoy seta ke bola hoy phase current and the current flowing through each line conductor is called line current orthat ei main line er bhitor diye je current ta flow korteche seta ke bola hocche i l ba line current ar ei নিউট্রাল পয়েন্ট ফেজ এর মাঝখানে লাইনের মাঝখানে যে কারেন্ট ফ্লো করতেছে সেটাকে বলা হচ্ছে ফেজ কারেন্ট আচ্ছা এখন স্টার এর ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা জানি যে লাইন কারেন্ট এবং ফেজ কারেন্ট আসলে সিমিলার আর ভোল্টেজ এর ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে সেম লাইন থেকে নিউট্রাল পর্যন্ত যে अमाउंट ভোল্টেজ এর সেটাকে বলা হয় ফেজ ভোল্টেজ আর দুইটা লাইনের মধ্যে যে পরিমাণ अमाउंट সেটাকে যদি আমরা যদি কাউন্ট করি তাহলে সেটাকে বলা হয় লাইন টু फेज भोल्टेज इन परस्पर परस्पर 
অর্থাৎ আর ওয়াই বি তিনটা ফেজ এর মধ্যে দা ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ কারেন্টস ফ্লো থ্রু देम देयरफॉर দা থ্রি ভোল্টেজেস ই এন আর ই এন ওয়াই এন্ড ই এন বি আর ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড বাট ডিসপ্লেস ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার বাই 120 ডিগ্রি অর্থাৎ একটা ব্যালেন্সড স্টার নেটওয়ার্ক বলতে যেটা বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে এখানের তিনটা যে ফেজ আছে ই এন আর फ्लो कर তাহলে যদি সেটা হয়েই থাকে তাহলে এই সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে সব সময় একশো বিশ ডিগ্রি ফেস ডিফারেন্সে অলওয়েজ সেম কারেন্ট ফ্লো করবে এবং তাদের অ্যাম্পলিচিউড অলওয়েজ সেম থাকবে যেহেতু এটা একটা ব্যালেন্স নেটওয়ার্ক আচ্ছা তো ব্যালেন্স আমরা জানি যে ব্যালেন্স নেটওয়ার্ক গুলির ক্ষেত্রে ফেস ওর ডায়াগ্রাম ড্র করাটাও আমাদের জন্য ইজিয়ার যেহেতু এটা ব্যালেন্স সিস্টেম সো এর ক্ষেত্রে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ সবগুলি সমান সো যেহেতু তিনটা ফেজেরই কারেন্ট ভোল্টেজ সমান থাকবে সো তাদেরকে আমরা একটা ব্যালেন্স ইকুয়াল ফেজ ওর ডায়াগ্রাম দিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারি তো এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে যে ই এন আর ই এন ই ওয়াই বি এই তিনটা জিনিসকে তিন ভাগে ভাগ করা হইলো তিনটা ফেজ একটা হচ্ছে ই এন বি একটা হচ্ছে ই সরি একটা হচ্ছে ই ওয়াই বি একটা হচ্ছে ই এন বি সরি একটা ই ওয়াই বি একটা হচ্ছে ই আর ওয়াই এবং আরেকটা হচ্ছে এখানে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে এটা ই এন আর হবে না বেসিক্যালি এটা হবে ই ওয়াই বি এটা হবে আর ওয়াই এবং এটা হবে হচ্ছে পি আর এটা হবে হচ্ছে ই বি আর যেহেতু একটা ওয়াই বি এবং আরেকটা হচ্ছে আর ওয়াই এবং এটা শুধু বি আর হওয়ার কথা এখানে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে এটার জন্য এটা একটু ঠিক করতে হবে আচ্ছা তো এই প্রত্যেকটা ফেজ এরা একজন একজনের সাথে একশো বিশ ডিগ্রি আছে এখন আমরা জানি যে প্রত্যেকটা ফেজ প্রত্যেকটা লাইন টু লাইন কোয়ান্টিটিকে আমরা তার করেসপন্ডিং ফেজ কোয়ান্টিটি দিয়েও এক্সপ্রেস করতে পারি অর্থাৎ অর্থাৎ এখানে যদি দেখি ই এন আর আসলে এটা কি ই এন আর তো আসলে হচ্ছে একটা ফেজ ভোল্টেজ সেম ভাবে ই এন ওয়াই টাও একটা ফেজ ভোল্টেজ যেটা ওয়াই লাইন ওয়াই থেকে নিউট্রাল পর্যন্ত পয়েন্টের ভোল্টেজ যেটা আচ্ছা তারপর ই এন বি সেটাও হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজ এরা সবাই হচ্ছে বেসিক্যালি ফেজ ভোল্টেজ তো এদেরকে যদি আমরা ইকুয়াল কোয়ান্টিটি দিয়ে লিখিয়ে দেখা যায় অর্থাৎ দেয়ার আর টু ফেজ ভোল্টেজেস বিটুইন এনি টু লাইনস তো এনি টু লাইন বলতে যেমন ধরো আমি যদি ই আর ওয়াই এর কথাই চিন্তা করি ই আর ওয়াই হচ্ছে একটা লাইন টু লাইন ভোল্টেজ তো ই আর ওয়াই যদি একটা লাইন টু লাইন ভোল্টেজ হয় এর মধ্যে দুইটা ফেজ ভোল্টেজ থাকবে অর্থাৎ ওয়াই থেকে নিউট্রাল পর্যন্ত ফেজ ভোল্টেজ এবং আর থেকে এন পর্যন্ত নিউট্রাল ফেজ ভোল্টেজ সো ই আর ওয়াই টা হবে কি ই এন ওয়াই মাইনাস ই এন আর আচ্ছা তো এন ওয়াই এটাকে আবার উল্টা ভাবে লিখলে ই এন ওয়াই প্লাস ই আর এন ও লিখা যায় মানে আমি যদি ডিরেকশন বা ভেক্টরটাকে উল্টাই দেই ই এন আর এর জায়গায় যদি ই আর এন লিখি তখন সেটাকে কিন্তু প্লাস হিসেবেও লিখা যায় অর্থাৎ মোট কথা হচ্ছে এখানে দুইটা লাইনের যে ডিফারেন্স লাইন টু লাইন ভোল্টেজ সেটা হচ্ছে একটা সামন্তরিকের লব্ধি যে টার্মটা সেটা হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ সবগুলি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সামন্তরিকের যে লব্ধি বা মেইন ফোর্সটা সেটা হচ্ছে আসলে লাইন ভোল্টেজ লাইন টু লাইন ভোল্টেজ এবং তার সাথে যে সামান্তরিক যে সমান্তরাল বাহুগুলি সেগুলি হচ্ছে আসলে এক একটা করেসপন্ডিং ফেজ ভোল্টেজ অর্থাৎ যে লাইন সেই লাইনেরই করেসপন্ডিং ফেজ ভোল্টেজ তো তিনটা ব্যালেন্স সামান্তরিক যদি আসলে আমরা এভাবে ড্র করতে পারি তখন সেটাকে একটা থ্রি ফেজ সিস্টেমের ব্যালেন্স ভেক্টর ডায়াগ্রাম হিসেবে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি যেখানে প্রত্যেকটা কোয়ান্টিটি লাইন কোয়ান্টিটি গুলি বড় যেহেতু লাইন কোয়ান্টিটি হচ্ছে ফেজ কোয়ান্টিটি রুট থ্রি টাইমস সো লাইন কোয়ান্টিটি বড় হবে আর ফেজ কোয়ান্টিটি গুলি সবাই একজন আরেকজনের সমান হবে এখন আমরা একটু ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা দেখি এখানে আর ওয়াই হচ্ছে লাইন টু লাইন ভোল্টেজ তো আমরা জানি একটা ভেক্টরকে 
তার মানে যেটা রেজাল্টেন্ট ভেক্টর সেটাকে তার দুইটা করেসপন্ডিং ভেক্টর দিয়ে এক্সপ্রেস করা যায় সো আর ওয়াই যেহেতু এখানে লাইন টু লাইন ভোল্টেজ সো এটাকে আমরা দুইটা ফেজ ভোল্টেজের সামেশন হিসেবে লিখতে পারি একটা হচ্ছে এন ওয়াই ই এন ওয়াই প্লাস ই আর এন এখন ই আর এন কে আমি চাইলে অপোজিট ভেক্টর ডিরেকশনে ই মাইনাস ই এন আর হিসেবেও লিখতে পারি আচ্ছা তো এখন দেখি হ্যাঁ আমরা তো জানি যে যেহেতু আমি বলছি একটা সামান্তরিকের লব্ধি বল বা রেজাল্টেন্ট ফোর্স তাহলে সেটা হচ্ছে লাইন টু লাইন ভোল্টেজ কারণ আমরা তো জানি যে আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এবি কস সি এখন কস সি হচ্ছে ওই যে দুইটা লাইন টু লাইন ভোল্টেজ তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল সেটা হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি এখন এখানে আমরা যদি দেখি আচ্ছা এখানে একটু ভুল বলছি যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এবি কস সি কস সিটা হচ্ছে দুইটা ফেস ভোল্টেজের মাঝখানের যে অ্যাঙ্গেল সেটাকে বলা হয় হচ্ছে रिप्लेस कर ल डायग्राम एक्सप्रेस